我妈。好。喂，妈，我们已经到了。嗯，很快办好，放心吧。走。叫我。啊？你确定，你真的爱我吗？我当然真的爱你了，而且我会爱你一辈子的。我，邱家武，会爱李晨音一辈子的。有点事，我只是问你一下。马上都要结婚了，你怕什么？还怕别人知道？走。两位你好，办理结婚登记吗？对，相关证件请出示一下。啊，身份证和户口本对吧？对怎么了？我记得我带来了，是不是丢了？不可能啊！先生，您的证件出示一下。要不这样，你们呢先去旁边等，把这个表登记一下。我们先让其他的同志办理一下，好吧？对不起啊，小英，我明明记得我带了呀。嗯，可能不小心丢了吧。你你别生气啊。丢都丢了，我生什么气啊？你不会是我没带证件，办不了了，你松了口气吧？说什么呢你、啊？我开玩笑的，我开玩笑的。你等我补好证件了，咱俩再来。嗯，好。公司还有事儿，我先回去了。那你别生气啊。没生气。真没生气。真没生气，这有什么可生气、呃、那你等我补完证件之后，啊，咱们俩再来啊。嗯，好。哎，陈英，这是那个厂商给你的报价表。李陈英，嗯，厂商给你的报价表。哦，我马上看一下。你怎么了？没事吧？看起来是很落魄的。哎、嗯，嘘。哎，我。什么？你今天去登记结婚了？喂。原本以为我可以的，可是也不知道为什么，当我知道家我的证件丢了的时候，我整个人都放松下来了。你说我是不是很坏啊？你不坏，你只是还没有准备好要进入婚姻而已。哎，陈英，嗯，你还爱邱家武吗？我们从大学的时候就在一起。我不是问你还在不在一起了，我是说你现在当下你还爱他吗？我们最近是出现了一些问题，嗯，我我现在也不确定。哎，你都不确定，你还爱不爱他？你就要嫁给他？你有病啊！可是我们在一起那么多年了，七年了，你说，如果就这么贸然放弃的话，我觉得对我自己还有对家务都太不负责任了。也许我们只是过了热恋期而已呢。可是你的心已经明明白白的说你还没有准备好啊！你这样贸然结婚才是对感情不负责任吧？哎，我问你啊，一段没有爱的婚姻，你觉得会幸福吗？你觉得邱家武会接受这样的婚姻吗？那我今晚就跟家武说清楚。哎，你不要误会啊，我不是要拆散你们，我只是觉得你一定要冷静的好好审视你们这段感情。你要让爱跟不爱来决定你要不要嫁给这个人。
，而不是被什么所谓的责任感，然后绑架进入婚姻呢？补充水分，水。谢谢柯山姐，谢谢。给你，水给你。谢谢。嗯。你昨天还好吗？我没事。你还问呢？不是让你照顾好柯山吗？对了，你结婚登记好了吗？呃，你先带兄弟们出去休息一下，吃什么？算我的。哦，谢谢大五哥，谢谢大五哥。走吧，走，走，走。来来来，来，坐坐坐坐。我跟小英的事没登记成功，你知道吗？嗯，他跟我说了。其实，其实我都知道，你是为了我跟小英好，对不对？但是你夹在中间，帮他也不是，帮我也不是，一定很难做吧？谢谢你了。今天要怪我，把证件给搞丢了。不过你不用担心，等我把证件补回来之后呢，我们俩随时都可以去登记。我跟小英已经说的非常清楚了，我很相信她，所以从今天开始，我们俩一定会好好的走下去。嗯，对了。晚上我们一起吃饭，我好好跟你赔礼道歉，好不好？晚上见。嗯、这是下礼拜的展场资料，总计要我们今天之内完成。我的部分 OK 了。剩下你来结尾吧。今天晚上，当然啊，有问题吗？没问题，那就好。我帮你，我帮你。这样会不会有点太老气啊？嘉五哥，怎么是你啊？<笑>你怎么在这儿啊？就和朋友约吃饭啊，超巧的，竟然在这边遇到你。最好是这么巧。我们就命中注定啊。<笑>我说了，我跟你没关系，请你马上离开
啊啊！好痛！今天对我来说是个很特别的日子，请你不要捣乱。是啊，你是要跟女朋友求婚吧？这跟你没关系吧？你现在离开好吗？哎，都跟你说了，我跟朋友约在这边吃饭啊，这是公众场合，谁都可以坐在这里的第一天上班就这么敬业啊！时候不早了，早点回去吧。啊，我们的合作是长长久久的，不要操之过急啊。嗯，知道了，张总。请问一下，有一位邱先生的定位。邱先生，哦，您说那位先生啊，他刚刚已经跟另一位小姐先走了。一位小姐。嗯一位小姐，难道因为我迟到，所以生气先走吗？小心！
，小英。我一直把你当成我最亲密的朋友。我不要啊！我不要是你朋友。我不相信这么多年来我对你的感情你都不懂。你为什么要一直逃避呢？
。老师，嗯，有件事不知道是不是我多心了。什么事？我刚刚在街上看到邱家武跟一个女生走在一起，样子蛮亲密的。你刚刚打架，没受伤吗？皮肉伤而已。那个，于飞为什么没有来？老师临时有事，所以叫我来接你。是什么重要的事情啊？这。我懂了，钟玉姐，我送你回家吧。我没有要回家，你不用管。那我陪你吧。不好意思，我们打烊了。徐妈，我想吃碗面。陈英，怎么是你啊？我想吃碗面。好，好，好，来，来，来，咱们先坐会儿啊。面来了，你慢慢吃。谢谢徐妈。慢慢吃啊。徐妈，哎，来一碗冰茶吧。好好，谢谢。徐妈，嗯，有酒吗？有，我去拿啊。谢谢。谢谢。你常带女生来这里啊？你是第一个。哇，这么荣幸啊！你知道我离过婚吗？我谈过很多次恋爱，可是那个婚姻
，算是政治联姻吧。你会不会觉得我这样是个坏女人？不会啊，我觉得你是一个有故事的女人。<笑>年纪这么轻，怎么说话像个老头一样？是吗？老师也常这样说我。说说你跟宇飞是怎么认识的吧？中学的时候，我家人把我一个人送去纽约念书。后来我也很顺利的考上美术大学，本来以为就可以这样开开心心的学画了，但是家里出了意外，爸爸突然就走了。从那以后，我的人生全都乱了，我被赶出我的公寓，学校也不能去了，我就在街上流浪一年多。直到遇见老师，徐妈再见啊！再见，徐妈。我在街头帮人画画，赚点生活费，只想解决最起码的温饱。有一天，纽约下着雪，老师出现了，他看了我的画，就把他手上那块披萨递给我，然后跟我说：“你饿吗？”披萨，就是因为那块披萨，我才能活到现在。总而言之，从那之后，我就一直跟着老师。也许，那就是我存在的意义吧。怎么了是个坏女人。你的眼眸，在陌生的人群中，再次闪光。痛，痛吗？痛。有点肿，我帮你推一下。啊！七娘，这好像是学长第一次给我，给我推拿。是我七年来再次帮人推。好想回到七年以前，如果可以回到七年以前，那该有多好。跟家务在一起七年，我发现我们之间根本就不是爱。我们已经习惯了对方，我发现我真的很坏，我一直在伤害家务，我们彼此都在伤害对方，你知道吗？我真的不是一个好人，我真的是一个……你听我说，你听好了，在感情里面。没有分好或坏，而且一段好的感情，也没有人可以保证它永远不会变
我一直在欺骗我自己，我一直在欺骗我自己，你知道吗？我骗我自己，感情生活很好，我骗我自己，工作很好，我骗我自己，所有的东西，可是我发现。其实我什么都做不好，你知道吗？我什么都做不好。不要这样，不要这样。其实什么都做不好。别这样了，你已经够努力了。每颗长星，让我一直牵挂的，依然是你。可以吗？哎，你们动作快一点好不好啊？哎，小心，都几点了？哎，慢点啊！动作加快，小心画。小快你自己来呀！慢一点，慢一点，后面的快一点啊！都几点了？哎，慢点，慢点，慢点。班画
话的时候要小心一点。对不起，对不起，我来晚了。陈英姐，等一下，先放下，先放下，小心，小心，小心啊！啊，陈英姐，你身上的酒味好重啊！陈英，你看起来气色很差，你没事吧？你要不要先休息一下？这边我们来搬就好了。王品佳，你自己事情忙完了吗？我没有时间在这跟你们三个耗哎，我来。哎哎，陈姐，哎哎，陈姐，天啊，怎么会这样啊？错了，是 T Y F 老师的第五页，怎么办？怎么办？连一个艺术品都保护不了，还算是专业的特展人吗？对不起，说对不起就可以不负责任了，是不是？陈勇不是故意的。一个专业人士，不是故意的可以当理由吗？还迟到，我会负责任的。哎，你好，叶老师吗？我是康大策展部的李晨英，我这里有一幅受损的油画，麻烦您，想请您帮我修复一下。那您什么时候回来啊？哦，好的好的，谢谢。啊。哎，你好，康大策展部的李晨英，是欧阳红老师吗？我这里有一幅油画受损了，想找人帮我修复一下。真的吗？在台湾？啊、不远不远，好，好，好，谢谢啊,啊！总监，我找到修复师了，是欧阳红老师介绍的。老师说他之前的画受损，就是找台湾这位王斌老师修复的。修复之后完全没有任何痕迹。那你还在这干嘛？快去啊！是，哎，钱英，我给你去。哦，不用了，现在公司人手不够，这是我自己的责任，我自己负责就好。李晨英，如果画没有修好。你就不用回来了，我一定会修好的。嗯、张总这么享受，还有这么隐秘的地方，小地方。唐总监，你现在是我们 GK 的门面了，所以啊。我要借助你的优势，希望你能够多画点画，啊，把我们 GK 做大一点。多画点画，画可不像工厂下蛋一样，说生产就生产了。<笑>对对对对对，陶总监说的对。哎呀，我以前呢，别忘了，我也是个画家。<笑>我年轻的时候呢，也跟陶总监一样。很纯真，很浪漫
，总觉得艺术是不可侵犯的。哎，但是现在时代不同了，在我看来，艺术也是商品，只要是商品，就能炒作，啊？嗯，哎呀，曹总监，我是说，万一啊，万一你在画作上面呢，你遇到了瓶颈，遇到了障碍，不太能画，其实这也不要紧的，你懂的，我有替代方案